अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ आओ बादल जस्तो कालो केश फुकाएर विजेतै भइसकेको जति नै भइसकेको थियो म विदेश जान्छु भन्ने सोचमा पनि एकदम फ्रस्ट्रेसन भयो कष्टकर भयो के अब आमाले यति दुःख गरेर बुवाले यति दुःख गरेर पढाउनु भएको छ नि त्यो त अहिले सम्झिन्छ अहिले सम्झिँदाखेरि पनि एकदम दुःख लाग्छ के अब म त यस्तो फ्यामिलीको मान्छे होइन गिटीहरू लोड गर्ने ढुङ्गा लोड गर्ने जङ्गल जाने मुडा लोड गर्ने त्यस्तो कामहरू गर्न थालेपछि अब आफूले आफूलाई चाहिँ अब पाल्न थालेको थियौँ असफल असफल भएको भइजु अब नेपाल आइडल फर्स्ट सिजनमा नि असफल सुरुमै सेकेन्डमा पनि अब साथीको नाताले त्यहाँसम्म पुग्यो होला सायद होइन अनि त्यसमा पनि फेरि त्यसमा पनि आउट भयो अनि त्यहाँबाट भोइस सिजन वानमा दिन्छु त्यसमा पनि आएन तर एउटा कुरामा कस्तो चाहिँ डर लाग्थ्यो भने मलाई अब अब राम सोल्टी र म एउटै ठाउँको अब एउटै लिम्बू होइन दुईजनामा भोट चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति बाडिन्छ कि रामको त अब हुन्छ नि विश्वै उल्टिरहेको जस्तो लाग्ने कि मलाई अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब रामलाई चाहिँ हामी फाइनलमा सपोर्ट गर्छौँ भाइ तिमी चित्त नदुखाइदेऊ ए अनि हुन्छ अब अभियसली अब हुन्छ नि अब उहाँहरूको अब उहाँहरूलाई होइन मलाई नै गर्नु भनेर त मैले भन्नु भएन नि त मेरो पनि अब राम सोल्टीलाई सपोर्ट थियो अब एउटै ठाउँको हामी मान्छे होइन अब जसले लगे पनि हामी त दुईजना खुसी अब हामी त दाजुभाइ त हो राम सोल्टीको हुन्छ नि अब एकदम छिपो लाएर बस्ने घमक्क भएर केही नभनेकन होइन अनि जब स्टेज पुग्छ नि अब आएको हुन्छ स्टेज पुगेपछि त अब दाइको चाहिँ स्वरै मन पर्ने क्या मलाई आरिफ दाइको चाहिँ सनिसको चाहिँ स्वरै मन पर्ने क्या अब न सो मैले बरदान या श्राप मन पर मेरो अनलाइन टिभी नमस्कार दर्शक ब्रेन स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभी मा म विश्व लिम्बु र मसँग आज द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 का टप 4 कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ विकास लिम्बु आउनुस् वहासँग वहाको द भोइस अफ नेपालको जर्नी सँगसँगै वहाको म्युजिकल जर्नीको विषयमा कुराकानी सुरु गरौँ वेलकम थ्याङ्क यू सो मच दा साँच्चै हुनुहुन्छ एकदम ठीक छ दा हजुर खुसी हुनुहुन्छ कि दुखी हुनुहुन्छ खुसी छु नि अब यस्तो किन दुखी हुने र हजुर जस्तो टप फोरमा जाँदै गर्दाखेरि म विजेता नै हुन्छु कि भन्ने कति प्रतिशत लागेको थियो दिमागको कुनै ठाउँमा हुन्छ नि मनमा कतै अब खास त अब टफो पुग्न नै अब विजेता सरै हो होइन अब टफो भनेको पनि अब आफ्नो टिमबाट त विजेतै भएर गएको हो र टफो भनेकै अब मेरो लागि चाहिँ अब हुन्छ नि म विजेतै भइसकेको जति नै भइसकेको थियो म विजेतै हुन्छु विजेतै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा चाहिँ त्यति साह्रो थिएन अब त्यहाँसम्म आइपुग्नु नै म चाहिँ सफल भइसकेँ मैले जिते सरै हो भनेर मैले आफ्नो हुन्छ नि मनमा चाहिँ त्यस्तो खालको विचारहरू ल्याइसकेको थिएँ अनि म जित्छु जस्तो पनि त्यति चाहिँ अब अलिक सोचेको पनि थिएन होइन अब किनकि अब मलाई अरूको हेर्थेँ म अब अब चारजनामा हेर्दा होइन सनिश र रामको चाहिँ अब अलिक राम्रै छ भोट भन्ने पनि मलाई थियो है अनि अब आरिफ दाइ र मेरो चाहिँ ठिकै मात्रै हो जस्तो लाग्थ्यो त्यही भएर म विनरै हुन्छु भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा हुन्छ नि अब थोरै थोरै अलिअलि कता कता थियो भनौँ न ओके जोस अब आज जुन तपाईँले एउटा सफलता पाउनु भएको छ त्यो सफलतालाई लिएर तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र आफ्नो विगतलाई हेर्दाखेरि जुन लामो समय तपाईँले म्युजिकमा स्ट्रगल गर्नुभएको छ धेरै सङ्घर्षहरू गर्नुभएको छ होइन त्यो सम्झिँदाखेरि खुसी हुनुहुन्छ धेरै खुसी छु नि अब त्यसो त अब म्युजिक क्षेत्रमा लागेकै होइन अब साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेकै अब आज अब यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब आठ नौ वर्ष त मजाले गइसक्यो होइन यो क्षेत्रमा र यो क्षेत्रमा अब आठ नौ वर्षपछि अब यो स्थानसम्म आइपुग्नु अब यो ठाउँसम्म आइपुग्नु अब हुन्छ नि अब आफ्नो चाहिँ अब एकदम खुसी छु भनौँ न अब यहाँसम्म आउनु पनि अब सायद त्यही मेरो अब लगाव त्यही मेरो मेहनत नै थियो कि बा जस्तो लाग्छ क्या र तपाईँले गजलमा पनि गीत गाउनुभयो कति ठाउँमा गाउनुभयो मैले खास झापामा हुँदाखेरि नै स्टार्ट गरेको थिएँ भनौँ न होइन अब त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो अब एकजना मेरो भीम केरुङ भन्ने सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ किबोर्डिस्ट हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो अर्को ड्रमर दाइ हुनुहुन्छ गौरव दाइ अनि विशाल दाइ गिटारिस्ट हुनुहुन्छ तिनजना भएर चाहिँ मलाई एक दिन बोलाउनु भयो होइन त्यो दिन चाहिँ म हाम्रो पिकनिक थियो अनि दाइहरूले भन्नुभयो भाइ अब तिमी राम्रो सोर्स छ होइन तिमी राम्रो गाउँछ तिमीले अब हामीसँग काम गर्नुपर्छ तिमीलाई पैसा पनि आउँछ 
काम करे बच्चे अब तीम ले प्रैक्टिस पर नहीं होन्जा रियाज पर नहीं होन्जा तेरी अंतिम ले पैसा में कम हो सा ते बार वाह मिसाल काम करने पर सा बने रहूँगा अल्ले अन्य अब अमिजे अब खास रेस्टोरेंट गोजल मुदी बाबू गन पर सा भाई ते बार तीम ले ची तीस तो मैं चल नहीं की दरुजी अंतिम ले सुन्नु पर सा अन्य उठाऊँ पर सा बने भाई � दायर संग तीसरे जो गांव देखे अने तो जापा पसाई पसी मकारमुंडू आए काठमुंडू आए पसी अब बेरोजगारी थे बनुम ना अब तीस तो कई काम उनसे माले गौर कम थे मौसम में काठमुंडू में सरकार नहीं थे ना खासता वो माले कोई नहीं चीने की थे ना तो तीसरा है ना कोई चीने की थे ना अने मैं वो क्ये गौर सोला थ कई काम ना बैठे पसी तब कई काम तो कौन बरसा काम नहीं बताते सिर्फ बसेरे में देना तो राव कब बरसा मैं काम करी रखता खेरी अब म्यूजिक में कई गर्सो सिंगर होने जो बने रखा मुझे चीरे का मैन से त्यह काम करी रखता एकदम फास्टेशन भाई क्या मैं अति फास्टेशन भाव अब मैं की गर्सो तो मैं बिदेश जान सिंगरों ने सपना पूरा करने था बने कुराम भाई ने मैं बिदेश जान सु बने सोच मैं ने एकदम फास्टेशन हो गए अंतिम बसी अब अली के दिन आम्र काम बैठाए फिरी कपड़ा वसल कपड़ा वसल लाइन मेले छोड़ दे बनो ना अब अंत छोड़ दे बसी ये वड़ा मीडिया एजेंसी में काम करने मौका पाए इसमें अब रामरे दीन सा माने � तय एक बार सा काम करे माइले तय एक बार सा काम करे त्यो मीडिया में जी काम करे करे खेले माइले से अने एक दिन फोन आया क्या मलाई कठमुन का गाजल बड़ा का त्यो फोन करने में जी फिर वहाँ ही होने तो वहाँ जापा मजून मलाशी का उन बातें ने वहाँ पे नहीं आया कठमुन में आया काम बाज़ आउट ही होने दरसा अ थोलो बाय वन ना उदेश्य तंग माला सतंग हमारे को गीत गजल में ची हुआ हमारे बोला उन बाबू हमारे त्यां बजाने उधर सा अनलो भाई अब तीम रो यानी रे अब आओ रिप्लेस में गाइड हो तीम लाभ बेल का कार्ड पनी पुराई दिन उनसा अने अब पैसा पनी उनसा तीम लाई अब प्लस पॉइंट पनी उनसा तीम लाई सेरे स अन्य त्यां गाय अन्य त्यो काम कर रखते जब मैं ले अन्य बिस्तारी त्यो पसी अब मैं थी बड़ा मालिंगो थे अन्य मालिंगो में अपने बोला उन थालने बाद त्यो पसी जब धनी गजल हो जाती सानी तेज में जब कोई अब त्यां को मेन सिंगर दाई हो रही है कहीं अब बाहर जाते हैं उनसा वहाँ को कते प्रोग्राम अने त्यो बसी अब सब पे तेरा धाम न थाले त्यो धाम थाले बस सब पे ले चिंजान पनी बोर न थाले सब पे संग अने बिस्तारी अने तेरी मैथी बड़ा मैलिंगो मा उन्हें तो समझे तुम रुक दाई वहाँ ले अने उड़ा नया गजल सा त्यां काम करा बन्द बा अने त्यो बसी मा एहसास गजल बन्ने आम्र बिसुजोती � मैंने वैसे काठमांडू छिरे रोपनी देरे ही दुखा रुगार नु पारे और गजल में आपनो प्रवेश से ही ये वड़ा तपाईं को तत्कालीन चाहे एकदमे रामरो प्लेटफॉर्म र रामरो ऑपरेशनिटी तपाईं लापनी लागे रहती भाई देव मनी आ एकदम ही नहीं तो तब कौसरे मनी अब म्यूजिक में कई गर्स बनेरा काठमांडू � अब रात ठुलो सपना अब रात ठुलो सिंगर बने सपना बोके रखा था मुन्ना कसू कपड़ पसंद में काम कर रहा है चुवाई ना तो भी ना वो सैलरी पे ना सात हजार थे ओके अब सात हजार तो सैलरी अन्य कपड़ पसंद में काम कर रहा है अन्य तीसरे तो मुद्दे ना अन्य और कम दस हजार बेटा है तो एजेंसी में दस हजार में काम कर रहा अपने अब उनसे ने अपने लिए बनाएगा तो उसको गीत गाना ना पाऊंगे अपने लिए रियाज पर नहीं होने दें आने दिन वारी को टाइम पर नहीं खाली होने अन्य बिल का मतलब गीत गाना पाने अन्य त्यां फिरी अब उनसे ने अब पच्चीस तीस हजार मजा ले कम आऊंगे अन्य तो बाबी जी तो अब तो तो देरे नाम रोनी मेरे लगी अमत देख सब पे देख सो अब आप बंदा अगर दाज दी दी दे रहूँ ना त्यों नहीं संसार जस्ता लगने वाला है ना त्यों प्रवेश करें शक्ति त्यों त्यों ठाउ में से एकदम डोली ने क्या अब छुट्टे रामायलो है ना अब पैसा भी नहीं कमाई ने रामायलो पनी अनि तेरी मते तार तेरी मते डोली रखना मते मेरे पनी वही ना � टाइम पनी आ देरे सात दिन बरी को टाइम खाली सा अब दिवसों की तरह रिकॉर्ड हो रहा करना आ मैं क्लास हो रही है ना लाया ना अने तो रतीन डोली रख चुकी 
जस्तो पनि लाग्ने मनमा हैन तर म त एउटा प्लेब्याक सिंगर एउटा राम्रो एउटा आधुनिक राम्रो कुशल हुन्छ नि अब राम्रो सिंगर बन्ने सपना तर ती गाइरहदा ती डोलिन्छु कि भन्ने डर पनि थियो मनमा तर अहिले अब भोइस अफ नेपाल मा आए अब हुन्छ नि अहिले खुसी नै छु अब देउस मैले एउटा नाम पाएको छु एउटा त्यो यति वर्षको मेहनत चाहिँ देउस मैले भखर पाउँदै छु कि जस्तो लाग्छ अब के गर्नु हुन्छ तपाई फेरि गजलमा फर्किने चान्सेस त पक्कै पनि छैन गजलमा फर्किने चान्सेस त छैन हैन अब अब गजलमा पनि नराम्रो चाहिँ हैन हैन अब एकदम राम्रो हुन्छ अब गजलमा गाएर पनि आफूले गर्न सकिन्छ तर गजलमा गाएपछि अब अलिक नेट लेट नाइट हुन्छ हैन त्यो भएपछि अब बिहान उठेर हुन्छ नि अरू कामहरू अलिक गर्न भ्याइदिएन अनि जस अब चाहिँ म गजल फर्किन्छु भनेर चाहिँ सोचेको छैन फर्किदिन पनि ओके जस्तो अब यो कामकै सिलसिलामा तपाईँले फर्निचरमा पनि पाँच थरमा काम गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि सुनियो होइन त्यो चाहिँ के थियो तपाईँले पैसा कमाउनकै लागि काम गर्नुभयो अथवा के थियो म्युजिकमा लाग्छु भनेको मान्छे एक्कासी चाहिँ नि तपाईँ पढाइ सकेपछि प्लस टू सकेपछि उतातिर पुग्नुभयो त्यसको चाहिँ अब एउटा छुट्टै कहानी छ भनौँ न होइन अब कसरी भने अब मेरो फ्यामिली अब सामान्य हामी त अब सामान्य फ्यामिलीको मान्छे होइन अनि अब पढाइ अब सानोदेखिको अब सानोदेखि पढाइ पनि एकदम कष्टकर भयो क्या अब आमाले यति दुःख गरेर बुवाले यति दुःख गरेर पढाउनु भएको छ नि त्यो त अहिले सम्झिन्छ अहिले सम्झिँदाखेरि पनि एकदम दुःख लाग्छ क्या अब म त यस्तो फ्यामिलीको मान्छे होइन अनि अब यस्तो दुःख गरेर पढाउनु भयो जसरी पढाउनु भयो अब अब हामी चाहिँ अब नौ आठ नौ कक्षादेखि चाहिँ अब हामी चाहिँ आफूले आफैलाई पाल्न थालेको थियौँ क्या अब घरको अवस्था त्यस्तो भएर होइन अब नौ क्लास आठ क्लासदेखि चाहिँ अब हामीले कपडाहरू आफै किन्न थालेको थियौँ अब हामीले स्कुल जाने त्यो कपीहरू आफै किन्न थालेको थियौँ अनि फीहरू आफै तिर्न थालेको थियौँ क्या कसरी भने अब गाउँमा अब धेरै कामहरू भेटिने क्या अब हुन्छ नि अब मेलापात गएर पैसा कमाउने अनि गाउँमा ट्र्याक्टरहरू छ ट्र्याक्टरमा जाने गिटीहरू लोड गर्ने ढुङ्गा लोड गर्ने जङ्गल जाने मुढा लोड गर्ने त्यस्तो कामहरू गर्न थालेपछि अब आफूले आफूलाई चाहिँ अब पाल्न थालेको थियौँ र अब अब एघार बाह्र पढ्यो अनि एघार बाह्र पढेपछि अब बाह्र एक्जाम लेखेपछि छ महिना छुट्टी हुन्थ्यो त्यतिखेर अहिले चाहिँ हुँदैन होला सायद त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बाह्र एक्जाम सकेपछि छ महिना छुट्टी हुन्थ्यो छ महिना छुट्टीको टाइमलाई चाहिँ के गर्ने त अब होइन अब आमाले भन्नुभयो अब यत्रो छ महिना छुट्टी हुन्छ तेरो अब यो छ महिनालाई चाहिँ तँ अब काम गर फर्निचरमा जा माथि अब दाइहरू हुनुहुन्छ क्या त्यहाँनिर पनि फर्निचरमा उनीहरूले यस्तो गरिरहेको छ राम्रो पैसा कमाइरहेको छ पछि गएर पनि राम्रो हुन्छ तैँले मिस्त्री भइस भने तैँले पैसा पनि राम्रै कमाउँछस् भनेर आमाले भन्नुभयो अब आमाले भन्ने कुरालाई कसरी नकार्ने होइन अब मैले के गर्छु त भन्दा म्युजिक त सिकिरहेको थिएँ म त एसएलजीदेखि नै सिकिरहेको थिएँ तर पनि अब म्युजिक सिक्नलाई पनि पैसै चाहिन्थ्यो होइन अनि त्यही भएर यसो सम्झेँ अनि दाइहरूले पनि बोलाउनु भयो आइज ल यतै रमाइलो छ कामसाम पनि गर्नु काम पनि सिक्छेस पैसा पनि कमाउँछेस अनि गएँ म फिल्म गएँ फिल्म गएँ अनि काम गर्न थालेँ अब सुरु सुरुमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुने होइन पछि चाहिँ अब त्यही अब त्यही रमाइलो अब डोलिन थालेँ म म जहाँ गएँ त्यहीँ रमाउने मान्छे क्या खास फेरि अनि त्यहीँ अब जान्थेँ त्यहीँ काम गर्थेँ दिनभरि अब कता कता गइन्थ्यो अब आउट अब हुन्छ नि झालहरू ढोकाहरू जोड्न जाँदा चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा पैसा पाइन्थ्यो क्या त्यो त्यो कम त्यो फ्याक्ट्री भन्दा बाहिर जाँदाखेरि अनि त्यसरी हुन्थ्यो कमाइन्थ्यो अनि एक दिन त्यहाँ फिल्मको त्यो हाम्रो त्यो मेन चौरी छ नि त्यहाँहरू कन्सर्टहरू हुन्छ नि त्यहाँ कन्सर्टमा आफ्नै साथीको नाम आयो क्या अब त्यहाँ चाहिँ अब कन्सर्ट हुँदैछ कन्सर्ट हुँदैछ त्यो यति गते कन्सर्ट हुँदैछ भनेर माइकिङ गरिरहेको थियो अनि को को आउने सिङ्गरहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँगैको अब स्ट्रगल हामीसँगै सिकेको साथीहरू दुईजनाको नाम आयो क्या त्यहाँनिर उहाँहरू पनि आउँदैन कल वरिष्ठ कलाकार भनेर उहाँहरूको नाम आयो क्या म चाहिँ त्यतिखेर के गरेको छ भन्दा हातमा प्लेन्जर होइन अनि त्यो आरी हुन्छ नि बसिलाहरू बोकेर त्यो झ्याल ठोक्न गइरहेको छु क्या बाटो नआएछु अनि अब आयो गाडी आयो यति गर्दै चाहिँ यस्तो यस्तो प्रोग्राम छ वरिष्ठ गायक यस्तो छ आउँदै हुनुहुन्छ फलना फलना ओहो मलाई अब यस्तो टेन्सन भयो सङ्गीको साथीहरू गायक भनेर यो ठाउँमा आइरहेको छ मलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा फेरि मेरो नामले भन्दा पनि मलाई मिस्त्री भाइ भनेर चिन्नुहुन्थ्यो क्या अहिले मिस्त्री भाइ भन्नुहुन्थ्यो पसलतिर पनि मिस्त्री भाइ नाम कसैलाई थाहा थिएन अब मैले मिस्त्री काम गर्थेँ अनि मिस्त्री भाइ भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो अनि एकदम दुःख लाग्यो क्या अनि मलाई त्यो त्यो दिन त्यो जब त्यो सुने नि त्यो प्रचार प्रसार भइरहेको कुरा अनि घर गएँ खाना खाएँ खाना खाएपछि अनि सुत्दाखेरि सम्झिँदै सुतेका सँगैको साथीहरू गायक भएर यसरी अब आइसकेँ 
आपूल काम करने ठा अब कस्त हो कसरी हेन जानू हो तो प्रोग्राम भाई क्या मैं अनि अभी एक ये समझे अब मैं आपूला चिने को छुन कि मैं आपूल आपूला के गलत बाटो पो हिड़ी रखे कि अब मेरा तो सपना तो शांति अब एट सिर होने सपना अभी पच्चीस मैं रातभरी तो मन में खेल रख खेल रखे रे दिन में मैं एट रियलिटी सो आने रेडियो में सुने क्या रेडियो बजा काम कर टीविजन बड़ आने तेज को अडिशन बिर्ता ठैक्क उन लू अब मू अब म काम साम कर जे पर्ला बर्ला मू वाल अडिशन दिन आया क्या बिर्ता अडिशन दिए तैंब सिलेक्ट भे काठमंडू को लगी ते आए तो अब स्वर संग्राम भाई रियलिटी सो थो अो में म फाइनलिस्ट तेम फाइनलिस्ट भाथे तो पच्चीस मब हो अब तैंब झन अब जिम्मेवारी भी बढ़ो अभी अब म म्युजिकमें के बसुनर अभी यहीं बस्ना था तब को काठमंडूक यात्रा तय भो है म्युजिक में एटा फड़को भी मन भो एक हिसाब से तर ते बेला में तीत धेरे अब अलग द वोइस अफ नेपाल जस्ते इंटरनेशनल फ्रेंचाइज भी होना चर्चा परिचर्चा भी तीत धेरे अलग जस्त पक्के थे सो अब द वोइस अफ नेपालकेंगे क्या बट तब आए कि अब मैं यहाँ ऑडिशन दून पर्व क्योंकि हो यहाँ द वोइस अफ नेपाल में चाह अब कतिपय चले सिंगर्स है कतिपय गीत रिकर्ड कर सकता मानस ती हिसाब से तब जानू पर्स भाई अथवा के भाई खास अब मत सब भाई फर्स्ट नेपाल आइडल में गए मत दुख कर गई तर प्री ऑडिशन बड़े फाल क्या मरे मत अब खास तो मैं जाने मं थे है जो जस्त सुखे भाई अब तो स्वर संग्राम भाई को फाइनलिस्ट हो मैं अलिअल मन में मा मा लगे है जान हो कति एक तर ते नचिने थोड़े तो चिन्न हूं क्या मैं तेम पेस में सेकेंड अब हो फाइनलिस्ट भाग अभी जादी कि जस्ट लगे है तर अब यो ठूल अब फ्रेंचाइज अब हो प्रोग्राम जानू पर्चर ग तर प्री ऑडिशन बड़े में फाल क्या अभी अरे मत यो तो छक्क मैं समझे मैं आप मैं तो के होता अब मैं तो मेहनत ही करना छोड़े कि क्या हो तो प्रोग्राम पे तो मत अब तक अब गायक हो गायक मत मैं आपूल समझे म मेहनत नगर बसि यो कि आउट भैया कि यो टेन्सन भैन अंत फिर अब सीजन टू भी आयो नेपाल आइडल सीजन टू में जु सीजन टू में अब अलि सर्कल बनी सकते ये खेसम तो मैं अब तो प्रि ऑडिशन लिने साथी चिने थे क्या अरू में तो उ भेट भैसे तो अब ते कटे तर मैं अब जज राउंड में पुगे थे तैंपनी आउट भाई मैं यो ये दुख लगा पे मादी मई कर भोइस अफ नेपाल सीजन वन को आई रहो अस में तो डिजिटल ऑडिशन रहे इसमें तो जानू पेन घर बड़े दिशा बना तक अब मेरा अब खास मेरे भिडियोला हेने होना वहाँ मेरे तो स्वरला हेन होने मैं दीप सरक गीत गाए थे क्या झेर में उन्नी ने एवं कुछ गीत गा पठाई देखे थे खोई फोन भी आएन अभी अच्छे हो मसफल असफल भक् भैसु अब नेपाल आइडल फर्स्ट सीजन में नहीं असफल सुरूम सेकेंड में अब साथी को नाता तैंसम पुगे हो सायद है तेस में फिर तेस में आउट भ अभी तैंबड़ भोइस सीजन वन में दिशु तेस में नहीं आएन ओहो अफूल आपूला अब समझे अब म क्या गई रखु मेरा तो मैं है अब मब कस्त मस्त खाले सींगर हो है मैं बा मत सक सक क्या हो मत गाने आने छोड़ी तस्त हो भान भाई क्या मन में अब ते पी अब साथी सर्कल बढ़ते गए ना यहाँ अभी साथी सर्कल अब मदन सेंचुरी हो साथी वहाँ साथी है सर इस होते हैं हम दुख कर वहाँ पर स्ट्रगल कर रहने वहाँ राम गाँव अं भाव अब क्लास हमी लगातार दून पर्च लगातार गुर्स क्लास इसी होते क्या सर भाई मैं अब सुरूदी अब ते अब क्लास अब करने 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 मत बस्ने तर नगर रख मं क्या अ मदन सर अब मेरा अब ठूल भाई होता नहीं उदय सर ने भी अब भर्खर खोल अभी वहाँसंग अब हम सिक दुईजना अक्त सीक्त अब अलग 
तो अब जति सिकी रख दो सिख दा खेरी था उनसा नहीं अब हाँ उधर रसाय बनने जब आप लोग भी नहीं तो उनसा के आप लोग गीत गाओ तो खेरी आह ही ठीक उधर रसाय मेरा गाड़ी जस्ता लगने का वकील ने क्या बयान बेल का ही अब अलकरिया जा रहे हैं तो दिन से क्लास हैं तो अब सार ना हो तो एक कैसी गीता है क्या आश्वर्य सम्राट नारायण का बाल्जी को अनि तो जन मैले ब्लाइंड में गाते नहीं मैले पुण्य मन पराये थे इस तो दिमाग में इस तो घुमाते होगी अंटाक का उठेरा गुनगुनाए क्या कस्टम मत जा है क्या हाँ वो इसको टक्क ऑडिशन आई रहा सा ये गीत गा रहे दिन से वाने रहा टक्क कैमरा ऑडिया ह� माने रहा नहीं माये लेकिन उनको ये रहेगी सुबह सोच समझ ना आएगा पालजी को गीत माने रहा जब एकदम रामर वीडियो बनाया क्या पहला जी माये ले फर्स्ट सीजन वन में जी सेल्फी ऐसा री ऐसा री सेल्फी बना रहा माये ले पढ़ा के थे है ना अन्य बाद वीडियो ना रामर बाहर आपो कि मैं आउट बाकी तो स्टेल लगा � लत अभी कैसे हाँ तबे डिजिटल ऑडिशन बड़ा पहरून में आजा तबे स्टूडियो आऊँ ना मैंने फोन करने पर त्याग बड़ा हो चले एक बाय मैंने खुशी बार आए अने ते ठीक है अने ब्लाइंड ऑडिशन में पन ये कित गाऊँ सक्सो बन बा अने माला ब्लाइंड में जो और के गाऊँ ने मानते हों जाने तो अब वहाँ ले अब सक्सो बन ब्लाइंड आए ब्लाइंड दे अब तू गीत सुनो ना तो अब आमी मैले पुन्य मन पराए या पाप मन पराए जे हो स मैले ती मिलाए चुप चाप मन पराए जे हो समेले ती मिलाए चुपचाप मन पराए जब फूल कांड दूंटा संगे रमाऊन सक्षा जब दाको रंग मपनी टीका समाऊन सक्षा न सोध मेले बरदान या श्राप मन पराए जे हो स मेले ती मिलाए चुपचाप मन पराए जे हो स मेले ती मिलाए चुपचाप मन पराए थैंक यू तब वाला आपने वॉइस को जॉनी में इस वो उनसे नहीं फरक रह रहा है रीचा ही बेस्ट परफॉर्मेंस से गौरे बनने चाहिए कुन गीत लाएगा सा मेरो बेस्ट परफॉर्मेंस बने को आशीव पर यार दायिको गीत गाएगा तो ही मिले अली का दिन आता है तीन रोज़ का रहा तो जी आप उनसे नहीं आप लोग नहीं खुशी लाए को थे वो मेरे जी योगी आई टीम गारे मेरे ठीक है गाये बने रहा दो लाइन सुनो फिर दो हदीम तब लाए अली का ती नजर तीम रो झुकाए रा आओ आओ बादल जस्तो कालो के से फुकाए रा बादल जस्तो कालो के से फुकाए रा 
अलिकती नजर तिम्रो झुकाएर आओ थ्यांक यू ठीक है अब जस्तु द भोइस अफ नेपाल में तब सहभागी रारजना जो प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धा कर आपको सब भाग हो कंपिटिटर से कसला मनुन्थ उसको रेरे टक्कर पड़न सकला अथवा उसके मैं चैलेंज कर भाई थे अब तस्त मैं सोचे थे है अब जी अब चारजा अब राम सोल्टी हम आरिफ दाई सनीस अब चारजान अब डिजर्विंग मत अब तर एवं कुरा में कस्तो डर लगे मैं अब अब राम सोल्टी रवट ठाव को अब एवट लिंबू है दुईजना में भोट से अब हो अलग बाड़ी कि भाई मन में हो तर पी अब टप्पो पची अब फिनाले समय आईपुग्खे मैं सोचि सकते है मेरे छुट्टे हो मेरे सपोर्टर छुट्टे हो मेरे तर थोड़े भाव अब थोड़े भापनी मेरे छुट्टे हो राम को अब हो विश्व उल्टी रखा जस्ट लगने मैं अब राम सोल्टी को अभी अब कति अब मसंग नहीं हो कति फेसबुक में आ फेसबुक दी हो मैं अब तो जब हम टफो भाग अगड़ी थी अब जी अब हम समुदाय के मानी हो बाहर तीर वहाँ अब भाई अब तिमी यो राम गाँच है राम पी यो राम गाँच है तिमी दुईजना फाइनलसम से अब हम साथ सपोर्ट रहने ते पीछे अब दुईजना एवट अब दाजू भाई भाग कारण तिमी दुईजना बड़े एकजा छाने पर्ने हो हमें अब हम हम जानु तिमी बाहर बड़ी अब सबजना ने भूभ र डाइरेक्ट मैं भन भी भाग वहाँ दाइर ले बाहर बड़ अब तिम्रो पर्फर्मेस राम राम को तर हमी अब तिमी फाइनल में लग दी भाई हो हम सपोर्ट कर खास अब धे सपोर्ट आने वाले बाहर बड़ा बाहर बड़ी नहीं रहें वहाँ भन्न अब राम हम फाइनल में सपोर्ट कर चित्त नदुखाई देव अभी अब वहाँ को अब वहाँ है मैं नहीं तो मैं भन्न भैन वहाँ को इच्छा हो वहाँ अब जल्द विजेता बनाने चाहूँ अब वहाँ को इच्छा होने भाई भर मेरे भी अब राम सोल्टी सपोर्ट थी अब एवटे ठाव को हमी मैं जल्द लगे नहीं हम तो दुईजना खुशी अब हम तो दाजू भाई तो अभी ते भर तस्त ऊसंग मेरे पर्च उ मैं करो मेरे सोच में थे बाकी तीनजना साथी को कस को के मन पाला सींगिंग में सींगिंग में अब राम सोल्टी को अब एकदम चुपोला बस्ने घमक्का भर के निकन है अभी जब स्टेज पुग्स नहीं अब आग हो स्टेज पुगे तो अब ठा हो अब आज राम ने कि करते हमीर अगिदी दिमाग में पैर हो सब मैं मत है सबजना लाम ने आज के करो होने क्या अब राम अब जैसे डिफ्रेंट डिफ्रेंट अब हो स्टेज में गए जैकेट लगा गए आज राम को भिता के है ठा न होने क्या हमीर अब स्टेज पुगे ढक्का जैकेट खोल दिने ली अब अगिलो दिन के भैर हो था हुए ये तो प्क्टिस के टाइम में था हुए क्या अब राम ने क्या करते भोलि स्टेज पुगे में धाम जाओ आम आम आगो बाली रहा अभी अब राम को बानी राम है मन पर्ने आरिफ दाई को डांस है क्या वहाँ को एक फेवरेट हो वहाँ को एटा क्या सीग्नेचर स्टेप क्या वहाँ को दाई को एकदम मन पर्ने अई को स्वर ही मन पर्ने क्या मैं आरिफ दाई को अनीश को अब अब ऊ तो अब हम अब संगे बस्त अब संगे अब डुली रखने हुआ फिर सनीस को स्वर ही मन पर्ने क्या अब एकदम राम स्वर भी पड़े अब गीत अब इंग्लिश गीत अब रूम में बसाखे अब हो इंग्लिश गीत गाने अब नेपाली गीत पुरानी गीत गाँथ है हिंदी गीत पुरानों गीत गाँथ अस्को मन पर्थ हो अब स्वर भी मन पर्ने रे हर एक जनर गीत गाँच तो मन पर्व ओके ठीक है अब विकास जी अब नेपाल में धेरे रियलिटी सोज खासगरी ये सींगिंग रियलिटी सोज चलि है अब एकदम एक एकदम उचाई में पुगे चर्चा परिचर्चा है सब चिन्ने वाह वाह भैन अस पच्चीस बिस्तार बिस्तार हो जो चाहे राम गीत दिन सकता ऊ मिक है गीत राम दिन न सवालिटी को गीत दिन न सवा राम म्युजिक डिरेक्टर संग संपर्क नानस अपर्चुनिटी भी नपाने रिस्तारे हरा जाने सेलाऊ जाने तस्त स्थिति विगत ने देखा चैलेंजेस के देखा चुनौती के देखा चुनौती तो अब खास पैला रियलिटी सोम थे अगर भाई मैं 
त्यो पछिको चार पाँच महिना चाहिँ अब राम्रै बितेको थियो अब म त भर्खर त्यतिखेर त भर्खर आएको थिएँ नि त त्यो सुरुमा काठमाडौँ सिक्दाखेरि अनि अब ठुल्ठुलो अब सङ्गीतकारहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो अनि मेरो गीत अहिलेमा गाइदे भन्नुहुन्थ्यो एक दुईवटा गीतहरू त्यसरी गाएँ तर पछि पछि म आफै हराउँदै गएँ क्या हराउँदै गएँ त्यो मलाई थाहा छ अब अब चाहिँ थाहा छ नि त मलाई अब कसरी त्यो जानुपर्ने रहेछ मैले पनि पहिला पनि त रियालिटी सोमा थिएँ म कसरी हराएँ त म किन हराएँ भन्ने चाहिँ अब मलाई थाहा भयो क्या अब चाहिँ म हराउँदिनँ अब किनकि अब त सर्कल पनि धेरै बनाइसक्यो अब चाहिँ धेरै जान अब हाम्रो सङ्गीतकारहरूसँग चिनजान अब लिङ्क पनि बनाइसकेको छु होइन र कति अफरहरू पनि मलाई अब हुन्छ नि आइसकेको छ अबको दिनमा चाहिँ म हराउँछु जस्तो चाहिँ अलिक मलाई लागेको छैन र म हराउँ हराउन चाहन्न पनि यो यो अब जुन अब भोइस अफ नेपालीलाई जुन नाम दिएको छ जुन फेमी दिएको छ यसलाई चाहिँ म यत्तिकै अब बरकरार राखेर अझै माथि जाने कोसिस गर्नेछु र भोइसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ मात्रै त नभनौँ तर तपाईँ यो एउटा त्यस्तो कन्टेस्टेन्ट जो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म एक समान खालको प्रस्तुति दिने होइन कहीँ मिस्टेक भयो भन्ने पनि कतै सुनिएन होइन र सुगम सङ्गीतहरू पनि गाउनु भयो र अरू प्याटर्नको गीतहरू पनि गाउनु भयो होइन त्यो चाहिँ यसो सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई पनि खुसी लाग्छ होला आजको दिनमा अँ त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ अब हुन्छ नि सुरुमा मैले गाएँ अब स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको यस्तो मार्मिक गीत होइन अनि त्योपछि एक्कासी रोमान्टिक गीतमा आयो फिल्मी गीतमा त्योपछि फेरि पुरानै गीतमा गयो अब प्रेमदत्त सरको गीत गायो त्योपछि चाहिँ अब लाइभ राउन्ड आएपछि अब हामी टप एट पुगेपछि सन्जय दाई र मैले अब एउटा लोक पप रक खालको पनि गाएँ दीप सरकी गीत पनि गाएँ मैले होइन अनि धेरै प्रकारको गीत गाइरहँदाखेरि खुसी चाहिँ लाग्छ तर मैले अब छानेर चाहिँ हुन्छ नि मैले यो चाहिँ गाउँछु भन्ने मेरो मनमा लागेको गीतहरू चाहिँ मैले गाउनु पाएन क्या तर मैले त्यो गाएन पनि अब सरले अब भविन सरले दीप सरले अनि हाम्रो म्युजिक डाइरेक्टर हुन्छ हाम्रो करण सरले उहाँहरूले अब जुन जुन सजेस्ट गर्नुभयो अनि त्यही गीतहरू गाएर आए अब हामी करिब अन्तिमतिर छौँ द भोइस अफ नेपालको फाइनलिस्ट हुनुभयो चर्चा परिचर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ यति बेला तपाईँहरू होइन अन्तिममा तपाईँको फ्यान फलोवर्स जसले हाम्रो मेरो अनलाइन टिभी हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त सबैजना मेरो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली भाषी अब देश विदेशमा छरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूलाई फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु म विकासको तर्फबाट र हजुरहरूकै हौसला हजुरहरूकै साथ हजुरहरूकै सपोर्ट हजुरहरूकै भोट हजुरहरूकै मायाले गर्दाखेरि चाहिँ म भोइस अफ नेपालको अब यत्रो ठुलो स्टेज यस्तो यत्रो ठुलो प्रोग्रामको चाहिँ म फाइनलिस्टसम्म हुनु पाएँ हजुरहरूको त्यो साथ हजुरहरूको त्यो सपोर्ट हजुरहरूको त्यो सहयोगी मनहरूलाई फेरि पनि एकदम अन्तर्हृदयदेखि नै मेरो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा गर्दछु पछिको दिनहरूमा पनि मलाई यस्तै साथ यस्तै सपोर्ट यस्तै माया गरिदिनु हुन्छ भने र हजुरहरूको यो माया हजुरहरूको यो साथलाई कहिले पनि खेर जाने दिने छैन थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको अमूल्य समयको लागि विकास जी हजुरलाई पनि अब धेरै धेरै धन्यवाद मेरो मनको मेरो केही भोगाइहरू मेरो साङ्गीतिक जीवनको बारेमा केही प्रस्फुटन गर्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद